tunay na napakasarap umawit sa ating Panginoon. Damang-dama po natin ang init ng pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Nadama po ba natin ang yakap ng ating Panginoon sa araw na ito? Ang init ng kanyang pagmamahal sa araw na ito. Bagamat malamig ang panahon, patuloy na mainit ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Are you ready? To hear the word of God today. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Uh, nung nakaraan po ay uh, tinakil po natin about consecration. You are now healed. You are now sanctified. Amen. Tignan ko po ang mga itsura ng mga sanctified. Mga pinagaling na Panginoon. Ayan. Yung iba po parang malungkot. Yung iba maganda ang hindi. Talagang pinagaling na Panginoon. Talagang dumaan ng breakthrough at anointing at deliver Amen? Amen. Ayan. Amen. Cleaning niyo po yan. Ngayon naman po ang ating pong pag-aaralan, ang, ang mensahe po ng Panginoon sa araw na ito is about commitment. When you hear the word commitment, ano po ang inyong nararamdaman? Natawa kayo. Commitment? <laughs> Pinagtatawa na ng commitment? Patatakot? Or uh, teka muna? Pag sinabing commitment, mabigat na bagay yan. Di po ba? Let's define what is commitment. Ayan po. Commitment is the state or quality of being dedicated to a cause actively. Isa pa pong definition. An engagement or obligation. Parang engage ka na sa isang tao, no? Engage ka na rin sa paglilikot sa Panginoon. You have an obligation that restricts freedom or action. A promise or firm decision to do something. Willingness to give your time and energy to a job, activity, or something that you believe in. Iba po. Kaya nga sabi ko, uh, pag sinabi commitment, minsan na uh, alangani po tayo. Kasi kakainin po ang oras po natin. Pag binigay po natin ang commitment natin, paano po ba natin binibigay? Ilang porsyento ng commitment? Pag sinagot mo ang boyfriend mo, or ikaw ay umibig, you are committed. Pero marami pong tao, hindi ganun percent ang commitment or pagbibigay ng kanyang puso sa isang tao, sa kanyang minamahal. Minsan, binibigay na natin ating puso pero 80% pa lang, hindi pa sure. Di po ba? May mga reason why people don't like commitment. Do you like commitment? <laughs> Isip sila talaga. Pero may mga tao po talaga, there are reason, even us, maybe, somehow, before, we have a reason why we don't like commitment. Ako po, kung tatanungin po, when I give my commitment, nag-iisip po talaga ako kung may bibigay ko po ang 100% ng aking commitment. Sige po, tingnan po natin ano po ang reason. Nagbasa po ako, ngunit sa dami ng reason, patungkol lagi sa labi, eh, no? Yung commitment, kasi iba ayaw mag-commit. Tama na yung email na lang, or <laughs> basta kami. Let's see po, ano ang reason kung bakit ayaw ng commitment? Kayo po, anong reason nyo? Bakit ayaw nyo ng commitment? Obligation. You know? Obligation. Okay. Apat lang po yan na aking pong sinulat. Unang-una, takot po tayo sa commitment. Amen? Commitment ay ayaw ko niyan. Di pa po? Sa mga taong gusto pumasok sa isang relasyon, Basta ayaw ko ng commitment. Usapan ko, usapan natin. Basta tayo lang, ha? Kasi hindi pa ako ready dyan, eh. Bata pa ako, nag-aaral pa ako. E di mag-commit ka muna sa pag-aaral mo bago pumasok. Di ba mga kabataan sa isang relasyon? Tapusin muna ang pag-aaral. Mag-commit muna sa isang bagay bago pumasok sa another commitment. Maybe not yet time. So, takot. Maraming taong takot pumasok sa commitment. Even to the church. Di po ba? Commitment lang sa paghuhugas ng pinggan, takot. <laughs> Kasi may allergy sa sabon. ba diba? sa mga ministry, takot po tayong magbigay ng full commitment. 
Tama po si Ate Irene, sabi niya, irresponsible. Yung mga taong ayaw ng commitment, irresponsible. Tama po? Ayaw niya magkaroon ng uh, responsible. <laughs> ano ba sa Tagalog? Ayaw niya magkaroon ng maatang sa kanyang mabigat. Ayoko niyan. Gusto ko ang buhay light lang. Ano lang, magaan lang. Ayoko ng mga commitment niya. Mabigat yan. Kasi kakain nga ng oras ko, ng time ko. Paano na yung mga nilalaro ko? <laughs> Mababawasan ang commitment ko sa paglalaro ng mga games o panonood ng mga gusto kong panoorin. Kaya hindi ko mabibigay ang commitment ko. So irresponsible. Sa mga taong walang commitment, wala po silang goal. Tama po? Walang mararating ang taong walang commitment. Walang direksyon, walang mangyayari. Kasi wala eh, wala kang target, wala kang punteria. So walang goal. Tama po? And of course, ang mga taong walang commitment ay makasarili. Selfish. Pwede? Tama po? Di po ba? Ayaw eh, kasi iniisip lang nila yung sarili nila. Yung sariling comfort nila. Magpunta na lang sa church eh. Sabi ng Panginoon, remember the Sabbath. Pero hindi tayo makakumit to come on Friday or on Sunday. Kasi mas gusto natin uh, ang comfort ng ating pagtulog. ba? Diba? Selfish. Yun na lang commitment. Lord, magkukumit ako every Friday. Aaten ako. Kulang pa. Tipo ba? Amen? At salamat sa Diyos, may mga commitment po kayo na dumalo every Friday to hear the words of God. Amen? Question, meron po akong tunong. Pag kayo po ay nagkukumit, when we commit, how many percent we give? Haba. Nusnos. 50-50. At least honest siya, di ba? <laughs> when we commit to love someone, how many percent we give? 100 percent ba? Kung gustong-gusto mo talaga, siya talaga yung ultimate crush mo. Talaga naman lahat ibibigay mo. Tama? Walang tira-tira, pati magulang, kinalimutan na eh. Para lang sa kanyang papilab. When we commit to follow Jesus Christ, how many percent we give? Kung sinabi natin, I have decided to follow Jesus, yung nirisig natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, sa isip po natin, ilang percent kaya ay bibigay ko sa Panginoon? All. Wow. Tandaan natin yan, ha? All. <laughs> Amen. Praise God. Tama naman, dapat talaga lahat. Pag sinabi natin at in natin that Jesus is our Savior and He is our Lord, Siya na po ang naghahari sa ating buhay. We are, not no, we are no longer the master of ourselves. Amen? Si Jesus na lahat ang nagmamayari, nagpaplano ng buhay mo, ang manager ng buhay mo. Amen? Amen. Parang mahina, parang ayaw. <laughs> Kasi nangyayari, Lord, parang gusto ko ako parang pakata ang masusunod. When we are serving God, do we give 100%? Pag may nakaalitan ka, ayaw na ba? Napakadali, no? Parang ang dali-dali mag-resign sa ministry ng Panginoon. Sa trabaho, hindi basta-basta eh. Kasi isipin mo yung matatanggap mo, isipin mo paano, tsagain ko na lang to. Pero sa paglilingkod, ang dali-dali natin, kalimutan ang paglilingkod. At easily, we step out or we walk out on our ministry. Tama po at nangyayari? Amen. Pag nahihirapan na po, ayawan na. Ang dali namang talikuran ni Lord eh, kasi maunawain. Bakit sa tao, sa mga manager, sa mga boss natin, takot tayo? Naku, bakit ako pauwiin na ikama ko, i-hold or what? Paano kaya kung ihinto ni Lord ang blessing sa iyo? Bunti na lang mabait ang Diyos. Amen? Full of grace. Every morning, the steadfast love of the Lord never ceases. Lagi kanyang ginigising magaganda at guwapo. Amen? Amen? Salamat sa Diyos at may hininga tayo. Kahit nag-walk out ka sa Kanya, nag-walk out tayo sa Kanya, tinatamad tayo sa Kanya, but still, God is faithful. Palakpakan po natin. Or we don't like to, to commit, or we just give 50%, sabi ni Ate Ellen, ay ni Ate Elsa, nus-nus daw, 50-50 lang. 
50-50 lang ba ang kaya mong ibigay kay Lord? Eh kung sabihin ni Lord, 50-50 rin ang bibigay kong blessing sa iyo. <laughs> Paano po kaya yun? Ito, ngayon ay uh, sabi nila, araw na mapuso, sabi naman ni Ate Irena, sa atin po, araw-araw ay pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. So we don't celebrate araw ng mga puso, tuwing araw lang ng puso, which is now, February 14. Happy Hearts Day. Kamusta po ang mga puso nyo? Dapat every day, happy, every day, nagmamahal. Ay, sarap kaya nang may namahal. May minamahal, di ba, Kaya Rodmart? Ang sarap ng feeling pag may minamahal, di po ba? Sino hindi nagmamahal dito, tas ang kamay? Wala. Lahat po kayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Praise God. If someone proposes and promises to love you, narinig ko po kasi ito sa isang preaching at natouch po ako. Kung ikaw ay isang dalaga at magpo-propose ang iyong boyfriend, will you marry me? You will say, I do. If he said, 99% lang ang love na ibibigay ko sa'yo. Pwede. Yung 1%, dun sa crush ko dati. 99% naman sa'yo eh. 1% lang sa kanya. Wala lang. Magkikita lang kami yung 1%. Pero no string attached. Walang, uh, alam mo na, sa'yo lang talaga. Gusto ko lang siyang makita. Kasi siya yung crush ko mula nung grade 1 hanggang ngayon. Ibibigay mo ang yung oo o hindi. Mga babae. 99% naman, bakit hindi pa? Lahat ng sweldo ko sa'yo, 99%. Yun lang, 1%. Gusto ko lang siya makita. Once a month. Yung asawa ko kaya tanungin ko. <laughs> Di ba? Eh kung kayong mga lalaki, sabihin naman din ng mga babae, 99% <coughs> lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Payag po ba tayo? Ano sabi? <laughs> Kaya po ba natin sabihin? Siyempre hindi. O yun ang pwede pa. So kailangan talaga kung magbibigay, 100%. Si Lord, 100%. Pinigay niya ang pag-ibig niya sa'yo. Pinigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Hindi nga natin siya pinapansin, nililigawan ka na. Atin ka na, anak. God gave 100% of His love. Kasi yung kanyang precious, one and only child, binigay niya para sa'yo. Ganun ka kamahal ng Diyos. 100%. Kung isipin na lang po natin, the blessing, yung pagpapagaling, yung mga biyayang ating tinatamasa, it is the love of God. And of course, the salvation na meron tayo, whatever happened to us right now, we are saved. We will be in heaven. Diba? Diba? Mahal na mahal ka ng Diyos. Nakahanda na ang iyong mansyon sa langit. Gusto niyo mauna? <laughs> Kasi may papagawa pa po ang Panginoon sa inyo. Amen? So God gave not only 99% of His love to us. He gave, he gave 100%. Even now, He gave 100% of His love. Meron pong awitin. There is a song. Alam ko iba, alam to eh. Kuya Bernard, alam ko, alam mo itong kanta. Sasabihin ko na lang po yung lyrics. When I fall in love, <laughs> it will be forever. Lahat gusto naman ng forever, di ba? Sino ayaw ng forever? <laughs> Tapos sabi nila, when I fall in love, it will be forever or I'll never fall in love. Pwede? Ito pa po isa. When I give my heart, it will be completely or I'll never give my heart. Pag binigay po natin 
ang ating pagtitiwala, ang ating pagmamahal sa Panginoon, dapat po, kumpleto. 100% na pagmamahal. Pero kung tatanungin po natin ang ating sarili, may mga pagkukulang po tayo sa pagmamahal na binibigay natin sa ating Panginoon. Minsan nagtatampo tayo. Minsan ayaw po natin umatid. Kinangkatamanan po natin makasama ang Panginoon. Amen? So, ang title po ng ating message sa araw na ito is about complete commitment, commitment to love. So, kung magmamahal ka lang rin naman, 100%, at ito ay dapat ay kompleto. Kompleto po ba ang pag-ibig na ibibigay po natin sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat sa araw na ito. Tunay na ikaw ang Diyos na pag-ibig na nagmamahal sa amin. Lord, we are listening now to you, to your message, Panginoon, and to feel your love, and to give our love to you. Lord, gabayan niyo po ako sa aking pong pagratid ng inyong mensahe sa araw na ito. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong basahin ang ating pong scripture. It is found in Matthew chapter 22, verse 34 to 40. Ito po ay, uh, yung si Jesus ay tinanong na isang lawyer. But when the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered themselves together. One of them, a lawyer, asked him question, testing him, Teacher, Which is the great commandment in, in the law? Ito po may commandments. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment, first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On this, two commandments depend the whole law and the prophets. Amen. Pagpalaan po sa, ang pagbasa ng salita ng Diyos. This passage of scripture is a command. Tama po? Sabi po, love the Lord your God, kinukumand ng ating Panginoon. Love your neighbor. But let make this command to a commitment today. Pwede po. Let us, this passage of scripture, a commitment for us. Number one, complete commitment to love God. Sabi po, di ba, sa ating pong, sa ating pong scripture, sabi po, you shall love the Lord your God with all your heart. And with all your soul, and with all your mind. Sabi po dapat lahat, with all. Na hindi sinabing some, or sinabing 50%, 80% of your mind. 80%, hindi naman po sinabing ganun. Sabi po, with all. Sa ating isip, sa ating puso, sa ating kanalawa. Dapat po, we love God with all. Paano po? Paano po natin maibibigay? How to love God completely? Ayan po ang apat. Mapapakita po natin ang pagmamahal sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagsunod or obedience. Even po sa ating mga magulang, tayo po bilang mga anak, ang pagsunod po natin sa ating mga magulang ay tanda ng ating pagmamahal sa kanila. Kung ang isang anak po ay hindi sumusunod sa kanyang magulang, Maaring hindi 100% ang pagmamahal mo o ang pagrespeto mo sa iyong magulang. Kaya din po ang pagsunod po natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Number one, sanctified life, holy living. Kung titignan po natin, do we commit to live a holy life? Kamusta po ang ating spiritual life? Paano po tayo namumuhay ngayon? Tumatakbo ba tayo palayo sa tentasyon o lumalapit? Or hindi na natin pinapansin na hindi natin alam 
tayo po ay nalalayo na, maaaring sa ating pinapanood, maaaring po sa ating ginagawa, <coughs> sa ating mga reaksyon, sa ating pananamit. Holy pa rin ba kayo? Lagi na po na natin narinig, di, na? di ba po? Huwag tayong matumulad sa mundo. Do not conform to the pattern of this world. Saan ba nakapattern ang ating pamumuhay sa kabananan? Sa ating pong napapanood sa TV? Let's commit to live a holy life. Second, commit to serve God, serving God. Pag nag-commit po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga po, dapat po, walang ayawan. At we give our best in serving our God. Hindi pwede ngayon masipag ka, sa susunod na buwan, tamad ka. Kailangan po consistent. Kahit nga po uh, may nararamdaman eh, buti pa po sa entertainment industry, may kasabihan po sila, kahit may nararamdaman po sila, the show must go on. Can we apply to us? The ministry shall go on. Even may problema ako, kaya ko pa rin mag-preach. Kaya ko pa rin tumagtog at tumawit. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Continue serving the Lord. Walang ayawan. Hindi na po nga po 100% yung binigay mo. Umayaw ka pa. Third, sharing the gospel. Ito po, committed po talaga tayo to do the Great Commission to share the Word of God. Hindi lang po ito sa mga pastor, sa mga teacher, o sa mga masisipag mag-evangelize. Each one of us, kailangan po mag-share ng good news. Kaya po kayo naging born again, kaya po tayo naging born again para po i-share ang salvation na meron po tayo. No excuse. Kailangan po lahat po tayo ay nagsishare ng kaligtasan, ng gospel, ng salita ng Diyos. Amen? Lahat po tayo mapabata hanggang sa mature, kailangan po talaga nagsishare ng salita ng Diyos. Now, let us do it now. Let us start, kahit sa maliit pang umpisa. May nakatabi, may nakakilala. Invite sa church. Alam niyo po, the best na gawin po natin, ipag-pray yung taong yun. Bago po natin siya sharean. Pinagpipray ko na po siya, Lord. Para pag sinaran mo, hihipuhin na siya ng Holy Spirit. Sasama na siya. Let's do it. Yung mga kasama natin sa trabaho, let's have compassion. Paano po ang kaligtasan nila? Tingnan po natin ang mundo sa, sa panahon ngayon. Maraming viruses. Eh, yung mga naapektuhan ng viruses na yun, nakakilala na kaya sa Panginoon? Mga naputukan ng, naputukan, mga insabulkan. Some of them affected, some of them namatay. Nakatingan kaya ng salita ng Diyos. Gising, mga kapatid. Ang goal po natin, we commit na mag-multiply po tayo. Naku, nauna na po tayo sa Pilipinas. GCC Pasi. 15 na po ba, Pasto? 46. 46. Apat na lang. Tayo ata pabawas. So, dapat tayo po ang mother church. Tayo po dapat ang parami. Amen? But thank you sa Lord. May branch na tayo. At active. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa mga kaluluwang dinadala dito at dinadala dun sa GCC Pasig. Amen? So, pag nauwi po kayo, bisitahin din po natin ang GCC Pasig. At tayo po ay makipag-fellowship sa kanila. So, sharing the gospel. Fourth, surrender to God's will. Ito, mahirap i-commit sa Panginoon. 
yung mga gusto natin, our own will, para hindi natin maibigay na si Lord nang bahala. Sabi po sa Lord's Prayer, prayer po, di ba? Your will, Lord, thy will be done. Pero nangyayari po, sa atin po, ang ating will ang nasusunod. Hindi tayo sensitive sa bulong ng banal na spirito kung ang gusto nating ano ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Kasi nga po nasisilaw tayo sa offer without asking the guidance of the Holy Spirit. Nasilaw tayo sa kagwapuhan niya. Hindi siya Kristiyano, sister. Lord, 14 ako. <laughs> Ito na yung Lord. Tumibok eh. Pero anong sabi ng Panginoon? Do not equally look. Ang hirap kung ang iyong karelasyon ay hindi mananampalataya. Paring ikaw ang mahatak o siya ang mahatak. Pero if you want to have 100% happy ending sa iyong relationship, piliin mo ay kresyanong tunay. Amen? At ipanalangin mo sa Panginoon. Dahil kung hindi, ikaw lang magbibigay ng sakit ng ulo. Baka pati ikaw, huwag na tayo umatin, hindi ganda rin natin. Kaya ang napakaganda, no? pareho kayong kristyano at pareho kayong nagpapalakasan. Amen? Amen? So, we commit, surrender our will sa ating pong Panginoon. Huwag pong padalos-dalos sa ating pong mga desisyon. Let's commit to God. Let's commit to the Holy Spirit. Ano po ang sasabihin ng Panginoon? At ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga gusto po natin pasukin, kung relationship man yan, kung trabaho man po yan, o pag-aaral, everything, trust in the Lord. Ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Minsan mahirap po talagang gawin, di po ba? But sa Diyos, ikaw ay mapapabuti. Pag own decision natin, maaring pahama. Maaring sa ngayon, we enjoy, but consequence later. Amen? But ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. He will never be wrong. Magiging masaya ang iyong buhay. Christian. Second po, complete commitment to love my neighbor. Mahirap po kayang gawin yun. Mahalin yung katabi mo. Ano lang katabi si ate? <laughs> ang churchmate, ang classmate, sino po ba ang ating neighbor? Yung kapit-kwarto. <laughs> yung kapit-bahay, hindi po. Lahat ng tao, lahat ng ating kapwa-tao ay ating neighbor. Even the unbelievers o hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, they are our neighbor. Do we commit to give complete love to our neighbors? How about here in our church? Complete ba? O ay si Pastor, 100% yan. Si Kuya Bernard, 100% yan. Si Kuya, 20 lang yan. <laughs> nus, nus. Walang ganon. Dapat pantay-pantay. Ibigay po natin ang 100% love sa bawat isa. Kailang madama ng ating mga kapatid ang pagmamahal ng Diyos na nagbumula sa atin. Warm in everything. How to love your neighbor completely? Sabi po, love them as you love yourself and as you love God. God loves everyone as God loves everyone. We must also love even our enemies. Sino po may mga kaaway ngayon? <laughs> Sino may kaalitan? Mahalin mo yan. Ang hirap po kaya ng may kaaway o may kaalitan. Tama po? Ang bigat sa diblib. Kami nga ni Mrs. pag nagtatampuhan eh. Ang bigat. Mahirap. Di po ba? Lumilit ang mundo. Nagiging masungit. Di ba? Nauuwi sa anger. Ang lita man ng bagay ng pinag-awayan. Ang hiya po. Kaya dapat po makipagsundo. 
Actually, tinuro na natin ito eh. We are healed na dapat po dito, di po ba? But still, I remind you, kung meron pong kagalit, ay ating po kausapin na. Sabi po sa 1 John 4, chapter 4, verse 7 to 8, Dear friends, my friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. So kung hindi ka nagmamahal sa lahat, sa kaaway, hindi mo kilala ang Diyos. Kilala niyo ba ang Diyos? Siya ang iyong father eh. Full of love. Pero ikaw hindi ka marunong magmahal. Ikaw, ako rin, kasama pa na. Kailangan marunong tayong magmahal. Sabi po dyan, ang hindi marunong magmahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. Baka nga, hindi pa natin, baka nga po hindi pa natin kilala ang Diyos kaya hindi po tayo marunong magmahal. Ngayon po, umpisa mo ng matutong magmahal. Kung hindi pa nakakausap, Kausabi. How to express love to your neighbor? Siyempre po, by helping them. Complete. Alam niyo po sa Amerika, di ba pagka may bagong neighbor, kumakatok sila at nagbibigay ng ulam, adobo. <laughs> There's something kasi gusto nila makilala. Sa atin hindi, wala tayong bakit kung dumating sila o hindi. Pero minsan ginagawa po sa Pilipinas no, na nagbibigay. So pag nagbigay ka ng ulam, sama mo na ng kanin, complete daw eh. Sama mo na ng juice, ng dessert. Dito ang tawa, ang bait naman ng kapitbahay ko. E di magiging pa natin sa ano yan. Masisiram pa natin, ang bait mo naman, kompleto. O, sige mo nga, mag-Bible study tayo sa bahay niyo ha. <laughs> O, di ba, pasok ang evangelism through your goodness, through your helping. So, huwag din po tayo maging madamot sa pagtulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, pag humingi ng tulong. O, din po tayo magdamot. Then, sabi po ng Biblia sa Matthew chapter 25, verse 40, kung nga po ito, sabi po, di ba, Hindi ko pala ata nasama yung Matthew. Sabi po, the king will reply, Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you, do, you did it for me. Yung kabutihan, yung tulong na ginagawa nyo ay ginagawa nyo sa ating Panginoon. Kabutihan na ating ginagawa sa kapwa, ginagawa po natin sa ating Panginoon. Pag-abot ng baso, nangangailangan ng damit. When we do that, lalo na sa mga nangangailangan ngayon, ginagawa po natin yan sa ating Panginoon. Basahin niyo po yung Matthew, the chapter, mababasa niyo po. Ngunit kung ano sabi po dito, kung ano po ang ginagawa natin mabuti sa ating kapwa, ay ginagawa rin natin sa ating Diyos. Pag tayo po ay gumagawa ng masama sa ating kapwa, kanino po kaya natin ginagawa yun? Kung pintasan mo si ate, si kuya, binubuli mo ang kanyang anyo, hindi mo ba agad? God's, hindi ba alam God's creation niya? Sino ang sinusumbatan mo? Sino ang sinisiraan po natin? Pumikha sa taong yan. So, ating pamimintas sa ating pagsasabi ng hindi maganda sa ating kapwa, kanino po natin ginagawa? Sa paninirang puri, kanino pala natin nagagawa? Yung sinasabi natin against that person, kasiraan niya, kanino po natin sinasabi ito? Sa Diyos. Napakasakit. Even sa church, may kasalian tayong sinasabi. Alam niyo po sino ang sinasaktan niyo? Ano 
po ang church? Body of? Body of Christ. When you say something to the church of God, sinasaktan nyo ang katawan ng Diyos. Huwag po kapatid. Irespeto po natin ang church. Because this is the body of Christ. Amen? Praise God. Number three, Com- complete commitment. Dinagdagan ko po ito kasi dalawa po lang yun sa ating uh, passage of scripture. Dinagdagan ko po ng dalawa. Complete commitment to love yourself. Mahal niyo ba ang sarili niyo? Amen. Siyempre naman. Talaga! Kakain ng balat? <laughs> Kakain ng mga bawal? Mahal nyo ang sarili nyo? Nag-e-exercise ba? <laughs> so dapat po, panagahan po natin ang ating mga katawan. Di po ba? Kailangan din mahalin natin ang ating sarili. Simpleng bagay lang. Parang mga bata, wag kumain ito, maligo ka nito. Take your vitamins. Paano tayo magagamit ang Panginoon kung ating katawan mismo ay unhealthy. Tama po ba? Bakit unhealthy? Ayun, nagsasonglid, nagano, pero puyat, bugto. <laughs> no, wala tuloy. Kasi nagpupuyat, saan nagpupuyat? Sa so, practice naman ko, ya. <laughs> practice na ano? Hindi <laughs> po ba? So, dapat pangalagaan din po natin ang ating mga sarili, ang ating mga katawan para po magamit tayo mightily ng ating Panginoon. Not only spiritual, dapat din katawan. At saka testimony yan eh. Nagsishare ka ng pagpapala ng Panginoon, pero parang hindi makita sa yung pagpapala. Inuubo-ubo ka pa. <laughs> Kasi pabaya ka. So dapat let's take care of ourselves. Sabi dyan, how can you love others that even yourself you cannot love? You cannot take care of yourself. Kahit ano na nang nakahain, <laughs> hindi nag-iisip last of the flesh. <laughs> Kasi nakikita, matyara. Malutong. May mga tumas pa. <laughs> At kung kumuha, ay napakarami. <laughs> so, ingat po, mga kapatid. Gusto niyo bang magamit pa ng Panginoon sa mahabang panahon? Yeah! O, ingatan ang inyong katawan. Di po ba? <laughs> Praise God. <laughs> Yun po, how to love ourselves, ang secret po is healthy living and holy living. Amen. Hindi lang po healthy, kailangan yung spiritual at buso natin, healthy rin or holy. Kasi kahit nga kumakain ka, paano naman puyat mo eh? Kasi may nightlife ka naman. You are not you are not in holy living. Yun na nagpapalakas sa atin eh, ang banal na spirito. If we are led by the Holy Spirit, ang lakas-lakas po natin. Nasasama po pati ang ating katawan. Amen. Package na po 'yun. Hindi lang katawan, physically, pag malakas ang spiritual mo, definitely you will be healed physically. Kahit napapagod ka, lumalakas ka, para kang eagle. Sabi po sa Biblia, di po ba? So, holy lifestyle or holy living. Sabi po sa Romans 12, alam na alam po natin to. Therefore, I urge you, brothers that, and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, kung gusto po natin sambay ng Panginoon, hindi ko lang ko lang ang kamay. Magandang buo. 100% healthy. Ang katawan, 100% healthy ang ating spiritual. Di po ba? So, love yourself. So, ingat na po ha. Ano po bang nakain ngayon? <laughs> Pasti na na po. <laughs> Number four. Complete commitment to love my church. Ito po yung sabi ko kanina. Mahal po ba natin ang ating church? Sabihin na natin, sa po tayo natin church? Sa Grace Christian Church. And this is the Church of God. 
Mahal po ba natin ang Christ, Christ, Christian Church? Amen. So sige, simplihin po natin. Yung lugar na lang, yung place, respeto naman po. Hindi po ba? Mapalabas, mapaloob, dapat po malinis. Yung building itself, irespeto po natin. How to protect? If you love somebody, if you love something, if you love the church, you protect the church. Amen? And then, nangyayari, hindi mo pinoprotektan, sinisiraan mo pa eh. Nangyayari po sa iglesia yan, di po ba? Kung nagkaroon ka ng tampo sa pastor o sa mga leaders, sinisiraan mo ng buong church. Tandaan po natin, the church is the body of sino, sino sinisira po natin? Si Christ. Body of Christ. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 3, Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pagsikapan po natin na meron po tayong unity. Ano ba ang uh, opposite ng unity? Division. Away. Ayun, nagalit na siya. <laughs> peace po kayo, <Bernard. laughs> So, panatiliin po natin unity. How to maintain unity? Paano ba natin mapapanatili ang unity sa ating iglesia? Yun, commit to love your church. Ang sarap, di ba, pag harmonious ang lahat? Pag nagkakasala ang isa, nagpapatawaran, nagmamahal, may awit na ganun talaga, di ba, Ate Hana? Na, oh. So, welcome. Nagkakamaya, nagpapatawaran, limutin na. Eh, naalala ko sa'yo si Pastor Chris. Ayun, magkaisa. Ang sarap kantahin yan, di po ba? Dapat nagkakaisa. May harmony tayo. Kung may nadapa, huwag mong siraan. Ganyan talaga. Nadapa na nga. Encourage po natin. Amen? So, protect your church. Make every effort to keep the unity. Kaso hindi unity ang ine-effort mo. Mo. <laughs> Napaka, napaka-strict. Mo. Natin. Mo. Tayo. Responsible sa church. Responsible to protect the body of Christ. Huwag po natin sirahan. Huwag natin sirain. Dahil lang sa maliliit na tampuhan. Anong sinisira po natin? Body of Christ. How to protect and love your church? Paano po ba? Meron po akong binabasang libro at napakaganda ng mga points na binigay niya how to protect and love your church. Number one, focus on what we have in common, not our differences. Kasi tinitignan natin yung kapintasan ng ating kapatid. Nakapokus tayo sa nasisilip nating mga kahinaan nila. Let's focus ano ang meron the same sa atin. God wants unity. Makinig po kayo. God wants unity, not uniformity. But for unity's sake, we must never let differences divide us. We must stay focused of what matters most, learning to love each other as Christ has loved us. Amen? Pag-ibig po lagi. Pag-ibig lang ang susin ng lahat. Focus on that. Focus on the forgiveness. Second, be realistic in your expectation. What we expect in the church, nako ang mga tao dyan, holy. Hindi makabasag pingga. But we have also flaws. Be realistic. Sabi po dito, other, believer, other believers will disappoint you. Tama po, nangyayari. May mga kapatira po tayo na di-disappoint po tayo and let you down, but that's no excuse to stop fellowshipping with them. Na-disappoint tayo sa isang kapatid. Ayoko nang mag-fellowship. Ayoko nang umatid. They are your family. Kano ba tayo sa family? Pag hindi lang natin, ayoko na, hindi na kata pamilya. 
woke up, consider the church as our family. Hindi po natin pwedeng parang i-divorce na lang yan. Ayoko na. Ang dali kasi kasi hindi natin. But we are magkakapatid. Hindi basta-basta ganun. Isa ang ating ama. Let's treat each one of us a family member. Hindi ibang tao. Even when they don't act like it, and you can just walk out on them, instead, God tells us, sabi ng Panginoon, be patient with each other, making allowances for each other's fault because of your love. Amen. Maging mapagpasensya na po tayo. Pero huwag naman po natin ano, abusuhin yung pasensya ng ating mga kapatid. Huwag naman pasaway mga kapatid. Kung meron tayong pagkukulang, puluhan po natin. Hindi naman lang po lagi na sabi naman ng pano, pasensya, pasensya ka na. After two years na katababayaran na, hindi pwedeng ka na. <laughs> Wag naman po natin abusuhin. Dapat may love pa rin po. Letter C, choose to encourage rather than criticize. Yan. Instead na i-criticize mo yung kapatid na nagmi-ministeryo, hindi siya ano eh. Hindi ganun kagaling. Dapat encourage mo. Magaling ka na ngayon. Mas galing mo pa. At definitely God will use you. Huwag yung kapintasan ang titignan natin. Tignan natin. Kasi gusto ng gusto ng kapatid eh. E pag tumayo dito, mahiya eh. Ay, hindi ka pwede. Wala kang kapotensyal-potensyal. <laughs> Di ba ang sakit? <laughs> Sabi po sa tinuro, lahat ay may potensyal. Baka ngayon, hindi mo na nakikita. And each one of us has a gift. Yung pala, gift niyo yun, sinisiraan mo. Dapat encourage mo. Na lalong magpagamit sa Panginoon. Hindi discourage. Ito po, hindi ko na hindi ko na naiintindihan yun na hindi, di ba? Tama po? Refuse to listen to gossip. So, pag unag, may gustong mag-gossip sa inyo, anong sasabihin? Stop! Ayan. Stop nga. Kasi pag in-entertain nyo pa, naku. Letter E. Practice God's method for conflict resolution. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 18 verses 15 to 17. Sabi po dito, pag may kaalitan po tayo sa church, at nangyayari naman po, di ba? kahit naman sa pamilya, kahit sa mag-asawa, nagkakaalitan naman kayo. Ma-apply din po natin sa ating private life or sa family life. Family life. Speak the truth in love to the person you're upset with. Private confrontation is always the first step. Huwag mo agad i-bulgar yung pag, ha, pagtatampuhan nyo. Lahat na nakaalam. Kayo muna. Ayusin nyo muna ang dalawa. Hindi pag naayos, di kayo lang nakaalam. ba? Diba? Hindi lahat nakakaalam na. Eh, ang nangyayari po, di ba? Pag may kaalitan tayo, naghahanap tayo ng kakampi. Tama? <laughs> At yung kakampi mo, naghanap pa ng kakampi. Mas marami na tayo. Talo siya. Tama? So ngayon pa lang, i-resolve yun na sa inyong dalawa pa lang. Mag-pray together with God, of course. Tapos, ang problema. Continue ang ministry. Hallelujah ang buhay. Amen? Next step, take one of two witness to confirm the problem and reconcile. The next relationship, if it won't listen, tell the church. So yun na po yung stages. So kung ayaw niyo makinig, magsama ka. Sama mo si Kuya Bernard. <laughs> Para may witness. Sama mo ang pastor. Para may mag-encourage. At pagkasundo kayo. At pag hindi pa rin nakinig, sama mo na church. Hindi, tell to the church what is going on. Kasi ang tigas na ng ulo niya, bakit ganun, di ba? At anak ng Diyos, dapat hindi matigas ang ulo. Ang anak ng Diyos, isang usapan pa lang, settle na. Ang Diyos nga, He's faithful and just forgive us eh. Just confess your sin eh. Eh yun, ayaw magpatawan. Humihingi na nga ng paumanin, ayaw pa rin. Tapusin na. Limutan na. Magkaisa na. ba? Diba? Mas masarap yun. ba? Diba? Ang hirap-hirap magpuri sa Panginoon kapag may dinadala ka. 
And you are a hypocrite when you are praising the Lord. Ang taas pa ng kamay mo. Talaga naman. Paluha-luha ka pa. Pero hindi naman tayo marunong magpatawad. Sabi ng Panginoon, if we offer, iwan mo muna at makipagkasundo tayo sa ating kapatid. At bumalik ka upang maging karapat-dapat ang ating pagsamba sa Kanya. Amen? And I believe, wala na yan. Ako, concentrate na last, last month eh, di ba? Go on na. Ready na. Ready to commit na to serve the Lord. Amen? Amen. Commit na ha. Marami na magkukumit. Amen? Pero walang sweldo to. to. <laughs> commit? <laughs> walang monthly allowance. But what the Lord said? Huh? <laughs> But the Lord said, kaya niya ibigay ang lahat ng pagpapala. If we seek the first, the kingdom of God and, and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sino rito ang naglingkod sa Panginoon? Bumuhos talaga ang ulan. Bumuhos talaga ang pagpapala. Hindi mo matanto at maisip, Lord, meron ako nito. That is the reward of God. Binigay niya sa iyo. So commit. How many percent we commit? 100%. Pero yung pagkakasabi niyo, parang hindi wala ka sa <laughs> Parang hindi pa decidido na ibigay na 100%. Kakain ng oras yan, kapatid. <laughs> Ah, haba ng meeting. Hmm, gutom na gutom ka na. Nagmi-meeting pa. Hmm, mahirap. Natutulog ka, natatawagin ka, magmi-meeting. But I'm committed. Lord na nga ako ako. Hindi sa tao sa'yo. At masaya akong ginagawa. And I can say, Lord, I'm committed to you. Amen. Ang sarap maging committed. Hindi ang utak. <laughs> Masarap mag- mag-commit sa Panginoon. Buno mo ang Lord, ang kakumit mo. Hindi pa sa tao. Pag tayo nag-commit sa presidente, nako, talagang mag-prepare tayo. But sa ating Diyos tayo nag-commit. Nakikita, ay sorry, nakikita o hindi, ang pag-commit po natin, ibigay pa rin natin ng 100% ang ating commitment sa ating Panginoon. Amen? If support your pastors and leaders, oh, are you ready to commit to support? Pastors and leaders? <laughs> Paano niyo po kami susuportahan? Actually, <laughs> parang nangangailangan kami. <laughs> hindi, hindi lamang po sa panalang, pati sa blessing. Sabi po, support your pastors and leaders because pastors and leaders need your prayers. Hindi lang, hindi lamang po lagi, Pastor, ipanalangin mo ko. Pastor, may sakit yung anak ko, panalangin mo. Kailangan din ang panalangin ng pastor. Tama po, Kuya Eric? <laughs> kailangan nilang ang panalangin. Napakahirap maging pastor. Ilan kayo dito? Yan lahat ang anak niya. Ilan ang pasaway? <laughs> Ilan ang mabait? <laughs> Para mga anak talaga. Ilan ang iniiyak ng mga pastor sa tuwing sila'y nanadalangin? Lahat po tayo. Actually, hindi lang tayo. Lahat pinapanalangin niya. So also pastor need prayers. Encouragement. Time out na raw po. Ayaw niya akong suportahan. <laughs> Thank you Ate Len. Len, ganyan talaga. Committed siya. <laughs> At first time niya pero committed siya. Amen. So encourage also our pastors. Kasi kami rin po ay nangihina. And we need also encouragement. And of course, appreciate also us. Do you appreciate us? Amen. 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 Yes. Can we receive something? 
Ngayon, crack of appreciation lang po ba? Wala bang... <laughs> And of course, love, mahalin po natin ang ating mga pastor. God blesses the church that are unified. Commit to love and protect our church completely, 100%, and we will multiply. Gusto nyo ba mag-multiply ang GC Syriad? Yes. So commit to love and protect your church. Atin yan, conclusion na po ako. So therefore, brothers and sisters, when we commit to love God, our neighbors, ourselves, and our church, let us love completely. Make it 100%. And how can we give 100%? Kailangan mula sa puso na may pagmamahal. Basahin ko lang po ang 1 Corinthians chapter 13. Alam na alam nyo na po ito. Sabi po, If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am only resounding gong or changing symbol. If I have the gift of prophecy and can phantom all mysteries and all knowledge, and if I have faith, may faith na po siya, that can move mountains, but have not have, but have not love, I am nothing. Mahaba pa po. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flame, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. Amen? Amen? It keeps no record of wrong. Pero ang utang po, may... <laughs> ay dapat ba yan? Pero yung mga nagawa, dapat sinusunog na po yun. Love. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects. Protect the church. Always trusts. Always hopes. Always perseveres. Love never fails. But where there are prophets, they will release. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. And last verse of this chapter is this. And now these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Let us love God, love our church, love our neighbor. Panginoon, maraming salamat po sa may yung mensahe sa araw nito. Tunay Lord, kaya po ng awitin, umulan ng pagmamahal sa iglesia nito. Para po, Panginoon, kami ay may unity, may harmony, may pagmamahal. At kami po, Panginoon, kagaya ng halaman, pagnaulanan, ay dadami rin po, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe sa araw na to. Ang papuri at pagsamba at pasasalamat ay tangi sa iyo lamang sa pangalan Yesus. Amen. Amen.